person here on behalf of legal literacy club mmba we welcome you all for the lecture on the topic pleadings in criminal law i now invite our chairman advocate mr dilip kumar to deliver his welcome address good evening to one and all our beloved president the dynamic uh, mr srinivas raghavan sir and uh, the birthday by ab and our beloved uh, secretary mr kp narayan kumar sir and uh, senior members of the bar godwin sir our uh, beloved uh, senior uh, elangelian sir i welcome you all to the function and uh, i extend my warmest welcome to our uh, speaker mr m karnanidhi sir who has uh, reached a milestone not only in his uh, personal career but the milestone is achieved for and on behalf of the entire advocate fraternity of madurai high court he has been appointed as the member of the law commission of india a very prestigious moment i would say and it is giving me immense pleasure to invite our beloved senior friend mr karnanidhi and i thanking him for immediately accepting our request and we all know that he is a repetitor of all these lectures on criminal law touch any topic on criminal law my learned friend will be ready with a lecture his readiness with any topic is uh, really admirable and uh, the need of the day is to train the young graduates the young lawyers in the art of drafting their pleadings particularly in the criminal bar it has become a necessity many times we are looking at a scenario where the judges sitting in the bench are lamenting the fall in standard in the pleadings necessarily bail petitions and anticipatory bail petition other criminal law pleadings we are all it is so taken lightly by the younger members that they very easily cope up and they start their own independent practice and many times they do not meet the standards expected from the bench and many of them will be viewing this lecture on the online mode as well and uh, therefore i warmly welcome uh, our uh, senior friend mr m karnanidhi to this function i thank you all for the opportunity thank you sir may i now request our chairman advocate mr dilip kumar to honor our chief guest thank you sir may i now request our chief guest mr m karnanadi member law commission of india to enlight on the topic pleadings in criminal law sola nattilirundu karuppu vellai seerudayode pandiya naatai nokki naangal padai eduthu vandha bodu madurike uriya pachai nerathil annai meenaatchinudaiya pasumai nerathile மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை எங்களை அன்போடு வரவேற்றது எங்களை போன்ற இந்த பதிமூணு மாவட்டத்திலிருந்து வந்த இளம் வழக்கறிஞர்களை வரவேற்று அன்னை மீனாட்சியினுடைய அருளை அனைவரும் பெற்றோம் அந்த அருள் எனக்கும் கிடைக்கப்பெற்றது இந்த புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர் சங்கத்திலே ப்ளீடிங்ஸ் இன் கிரிமினல் லா என்ற தலைப்பிலே என்னை உரையாற்றுவதற்கு அனுமதி அளித்த சங்கத்தினுடைய தலைவர் அவர்களே பொதுச் செயலாளர் அவர்களே இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மூத்த வழக்கறிஞர் 
திரு இளஞ்செழியன் உள்ளிட்ட அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் இந்த குழுவினுடைய சேர்மன் உள்ளிட்ட பொறுப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான பணிவான வணக்கத்தை உறுதியாக்கிக் கொள்கின்றேன் ப்ளீடிங்ஸ் இன் கிரிமினல் லா அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரும் இந்த தலைப்பை எனக்கு கொடுத்த பொழுதும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது ப்ளீடிங்ஸ் இன் கிரிமினல் லா ப்ளீடிங்ஸ் அப்படின்னாலே சிவில் லால அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொதுவான வார்த்தை ப்ளீடிங்ஸ் ஒரு உரிமையியல் வழக்கை தயார் செய்வதற்கு முன்னால் அந்த உரிமையல் ஒரு வழக்கறிஞர் இடத்துல போகிறப்ப சொல்லுவாங்க ஃப்ரேமிங் ஆஃப் கேஸ் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் கேஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் கேஸ் மீன்ஸ் ப்ளீடிங்ஸ் இன் த சிவில் கேஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ ப்ளீடிங்ஸ் பற்றி உரிமையியல் வழக்குகளை ஆர்டர் சிக்ஸ் செவன் ஆர்டர் எயிட் அண்ட் ஆர்டர் தேர்ட்டி நைனில் எல்லாத்துலேயுமே சொல்லுவாங்க சொல்லிக்கிட்டே வர்றப்ப ரொம்ப பொதுவாக நம்ம நீதிமன்றங்களில் கேட்குறோம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய வார்த்தை உரிமையியல் நீதிமன்றத்திலே இருந்தாலும் சரி குற்றவியல் நீதிமன்றங்களாக இருந்தாலும் சரி உயர் நீதிமன்றத்திலையும் சரி யூ கெனாட் ஆர்கியூ ஆன் ஏர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம பொதுவாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படின்னா என்ன எனக்கு ஒரு சந்தேகம் யூ கெனாட் ஆர்கியூ ஆன் ஏர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வார்த்தை குற்றவியல் வழக்குகளுக்கு குற்றவியல் வழக்கறிஞர்களுக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெருத்த சந்தேகம் எனக்கு எழுந்தது அதனுடைய அடிப்படையில் எழுந்தது தான் நான் எழுதிய இதன் கட்டுரை இப்போ குற்றவியல் சட்டங்களையும் உரிமையியல் சட்டங்களையும் ப்ளீடிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு கீழே ஒப்புமைப்படுத்தி பார்க்கணும் குற்றவியல் சட்டங்களுக்கும் உரிமையியல் சட்டங்களுக்கும் ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ளீடிங்ஸ் ரூல்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் ப்ளீடிங்ஸ் ப்ளைண்ட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் அஃபிடவைட் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ப்ளீ ப்ளீடிங்ஸில் என்னவெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சிபிசியில் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க இதே மாதிரி கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீலேயோ அல்லது கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆர் கிரிமினல் ப்ரா ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஈக்குவலாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்போ எப்படி கிரிமினல் ப்ளீடிங்ஸ் இருந்து கிரிமினல் ஆள வரும் இப்போ எதையெல்லாம் ப்ளீடிங்ஸ் அப்படின்னு கிரிமினல் ஆளில் கிரிமினல் கோர்ட்டில் எதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ளீடிங்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ளைண்ட் கேன் பி அமெண்டட் ஒரு சிவில் சூட்டில் ப்ளைண்ட் தான் மெயின் அதுக்கு பதிலாக நம்ம தாக்கல் செய்யக்கூடிய ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்கிற எதிரூரை இப்போ கிரிமினல் கேஸை நீதிமன்றத்துக்கு இரண்டு வகையாக வரும் இரண்டு வகைகளில் குற்றவியல் நீதிமன்றங்களுக்கு வழக்கு வரும் ஒன்று கேசஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் ஆன் போலீஸ் ரிப்போர்ட் இன்னொன்று கேசஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் அதர்வைஸ் தேன் ஆன் போலீஸ் ரிப்போர்ட் The cases instituted otherwise than on police report means and includes complaint proceedings. If you have two procedures in the Code of Criminal Procedure 1973, one is complaint and one is the police report. If you have a problem with this, you have a problem with this. You have a problem with the doctor. You have a problem with the doctor. நம்மளை மாதிரியே இன்னொரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறப்ப படிப்பாங்க பெரிய புத்தகங்கள் எடுத்துகிட்டு போவாங்க நம்ம லா காலேஜுக்கு போகிறப்ப படிக்கிறது இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா படிச்சு தான் ஆகும் கடைசி அதனால தான் நம்மளை எல்லாம் லேர்னட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிகப்பெரிய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் யாரும் லேர்னட் டாக்டர்ஸ் லேர்னட் இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு சொல்கிறதில்ல நூறு மாடி கட்டணம் கட்டக்கூடிய இன்ஜினியர் தான் அப் டு டேட்டாக படிக்கக்கூடிய இன்ஜினியர் யாரும் லேர்னட் இன்ஜினியர்னு சொல்கிறதில்லை அதே மாதிரி மூளை முதுகு தண்டு வடத்தெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய பெரிய டாக்டர் கூட இல்லைன்னா டாக்டர் சொல்கிறது இல்லை இதனுடைய ஏன் இதை நான் இங்கே சொல்கிறேன்னா நம்முடைய இளம் வழக்கறிகள் இதனுடைய தன்மையை புரிஞ்சுக்கணும் இதனுடைய பெருமையை புரிஞ்சுக்கணும் டெய்லி படிக்கணும் இப்போ இந்த லேர்னட் அட்வொகேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் போலீஸ் ரிப்போர்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டே ரெண்டு வகை தான் டூ டி டாக்டர் லாயர் டூ டி 
டி ஆர்ங்கிறதுக்கு முன்னாடி டிக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு போடுங்க டூ டி ஆர்க்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு போடுங்க டூ டி டூ ஆர் இப்போ இந்த டூ டியையும் டூ ஆரையும் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் ரெண்டே ரெண்டு வகை தான் சொல்லியிருக்காங்க டூ டி டிஃபைன்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் டூ டி டிஃபைன்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் டூ ஆர் டிஃபைன்ஸ் ரிப்போர்ட் கம்ப்ளைண்ட் மீன்ஸ் எனி அலிகேஷன் கம்ப்ளைண்ட் மீன்ஸ் எனி அலிகேஷன் மேட் ஓரலி ஆர் இன் ரைட்டிங் பிஃபோர் தி லேனட் மெஜிஸ்ட்ரேட் வித் எ வியூ ஹிஸ் டேக்கிங் வியூ டு டேக் காக்னிசன்ஸ் that whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report abdin solvanga pa complaint abdingiradum police report abdingiradum edir edranadu complaint ai varayarai seyrappa enna solranga complaint na police report kedaiyad vera edhi vaanda complaint abdina pugar abdina police report alla appo police report abdina enna nu ketta 173 செவன்ட்டி த்ரீ போலீஸ் ரிப்போர்ட் மீன்ஸ் ஏ ரிப்போர்ட் ஃபார்வர்டட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் செவன்டி த்ரீ டூ சிஆர்பிசி ப்ளீடிங்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு கிரிமினலாக பற்றி ஒரு பேசிக் தெரியணும் அப்போ தான் ப்ளீடிங்ஸ் புரியும் கிரிமினலாக இல்லை ப்ளீடிங்ஸ் உண்மையிலே இருக்குது இலைமறை காயாக ப்ளீடிங் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ போலீஸ் ரிப்போர்ட்னால் ஃபார்வர்டட் அண்டர் ஒன் செவன்டி த்ரீ டூ தட் மீன்ஸ் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் இப்போ ப்ளைண்ட்டை அமன் பண்ணலாம் கான்ஸ்டியூஷனே அமன் பண்ணலாம் பட் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் சுட் நாட் பி ஆல்டர்ட் இப்போ சூட் ஃபார் பேர் இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம் அதில் வந்து ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீனில் அமன்மெண்ட் கேன் பி அலவுடு எய்தர் பார்ட்டி கேன் அமெண்ட் தி ப்ளீடிங்ஸ் ஆனால் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி சூட்டு மாற்ற முடியாது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி சூட் மாற்ற முடியாது கம்பேர் பண்ணி படித்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ எஃப்ஐஆர் இருக்கு இல்லையா வெதர் எஃப்ஐஆர் கேன் பி அமெண்டட் வெதர் எஃப்ஐஆர் கேன் பி அமெண்டட் கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு போய் போலீஸில் கொடுக்குறோம் ஸ்ட்ரிக்டு ரூல் படி சொன்னோம்னா அது கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த புகாரில் என்னெல்லாம் அஃபன்ஸ் மேட் அவுட் ஆகாது அதை விட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போலீஸ் கேன் பி ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்டர் ஃபோர் எயிட்டி டூ ஃபார் டைரக்ஷன் டைரக்டிங் தி போலீஸ் டு அமெண்ட் அட்லீஸ்ட் தி அஃபன்சஸ் தெர் இஸ் நோ ப்ரொவிஷன் எஃப்ஐஆர் கே நாட் பி அமெண்டட் அட் தி பெஸ்ட் வி கேன் மூவ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் டைரக்ஷன் directing the police to file final report for suitable offences appo and the final report abdin varrappa final report la rendu vagai irukku positive final report negative final report ipo positive final report vandirudhu no problem final report is before the court ipo pleadings enga varudna negative final report file pannitaanga nee kudutha complaint thappu on facts abdin or negative final report vandirudhu இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜட்ஜ் மேட் லா ப்ரொட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஒன்று இருக்குது ப்ரொட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஒன்று போடலாம் தேர் இஸ் நோ ப்ரொவிஷன் இன் தி கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் டு ஃபைல் ப்ரொட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஜட்மெண்ட் பை தி ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ப்ரொட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன் போடணும்னா அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கம்ப்ளைண்ட் அண்டர் டூ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசி டூ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசியில் ஒரு கம்ப்ளைண்டில் அக்யூஸ்டாக யாரெல்லாம் காமிச்சோம்னோ காமிக்கிறோமோ அந்த அக்யூஸ்ட் என்ன தேதியில் என்ன செஞ்சார் என்ன அஃபன்ஸ் மேட் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு எஃப்ஐஆரில் பெயில் பேசுகிறோம் சொல்கிறோம்ல ஏ ஒன் மேலே என்ன ஓவர் டாக்டர் இருக்குது ஏ டூ மேலே என்ன ஓவர் டாக்டர் இருக்குன்னு அப்போ ப்ரொட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன் செக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரடில் கம்ப்ளைண்டில் நம்ம என்னெல்லாம் எழுதுவோமோ ஆஸ் சச் கம்ப்ளைண்ட் மாதிரியே ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஜட்மெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீயில் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம் கம்ப்ளைண்ட் கிவன் பிஃபோர் தி போலீஸ் என்டட் இன் வெயின் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் சூப்பர் அண்டா போலீஸ்க்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம் ரிஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்டில் எஃப்ஐஆர் ஹேஸ் நாட் பின் ரிஜிஸ்டர்ட் அதுக்கப்புறமா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் த்ரீ சிஆர்பிசியில் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம் அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி கொடுக்கணும் அந்த அப்ளிகேஷன்லையுமே ஒரு முக்கியமான விஷயத்த ப்ளீடிங்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இல்லைன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஹைகோர்ட் வரைக்கும் கொடுத்த டைரக்ஷன் வாஸ் செட்டர் செட் பை தி ஹானபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் என்னென்னா தேர் வாஸ் நோ ப்ராப்பர் ப்ளீடிங் ஐ ஹவ் ப்ரிஃபர்ட் அ கம்ப்ளைண்ட் பிஃபோர் தி போலீஸ் ஐ ஹவ் ப்ரிஃபர்ட் தி கம் கம்ப்ளைண்ட் பிஃபோர் தி சூப்பர் அண்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஐ ஹவ் கம்ப்ளைண்ட் வித் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் கண்டென்ட் இன் தி கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜருங்கிற ப்ளீடிங்ஸ் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீயில் தேர் வாஸ
பிள்ளையார் சொல்லினு சொல்லுவோம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் தான் எஃப்ஐஆர் வந்தால் தான் கிரிமினல் கேஸாக ஆரம்பிக்குது அதிலேயே இவ்வளோ ப்ளீடிங்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீயில் மூவ் பண்ணணும்னா அதில் என்ன ப்ளீடிங்ஸ் இருக்கணும் போலீஸாரிடம் புகார் கொடுத்தோம் நடவடிக்கை இல்லை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு பதிவு தபாலெலாம் புகார் கொடுத்தோம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரை கம்ப்ளை பண்ணோம் தேர் வாஸ் நோ ஆக்ஷன் பை தி அத்தாரிட்டிஸ் ஸோ இப்போ கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் இஸ் கன்சைன் டு மூவ் தி திஸ் கோர்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப் கிளாஸ் த்ரீன்னு ஒன்று இருக்கணும் ப்ளஸ் சப்போர்ட்டிங் அஃபிடவிட் இருக்கணும் ப்ளஸ் சப்போர்ட்டிங் அஃபிடவிட் இருக்கணும் முதல் தகவல் அறிக்கை ஒரு குற்றவியல் வழக்குகளை புலன் விசாரணை குற்றம் நடந்தது என்ன அப்படின்னு விசாரணை செய்யணும்னா எஃப்ஐஆர் இருக்கணும் புலன் விசாரணைக்கு அடிப்படை ஆரம்பம் எஃப்ஐஆர் நான் சொன்னேன் எஃப்ஐஆர் கேராட் பி அமெண்டட் இப்போ முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செஞ்ச உடனேயே செக்ஷன் டூ ஹெச் சிஆர்பிஎஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புலன் விசாரணை அப்படின்னா என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் எவிடன்சஸ் செக்ஷன் டூ ஹெச்சில் என்ன சொல்கிறாங்க கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் எவிடன்சஸ் அதான் புலன் விசாரணை இப்போ ஒரு சாட்சியை விசாரிக்கிறாங்க சாட்சியை விசாரித்து வாக்குமூலம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சப் கிளாஸ் த்ரீ சிஆர்பிசி படி ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி விட்னஸஸ் போலீஸ் யாரும் அது மாதிரி எழுதுறதா தெரியல ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் எழுதுகிறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ஏங்கிற ஒரு விட்னஸ்ட்டை விசாரித்து வாக்குமூலம் வாங்கிட்டாங்க இப்போ அந்த ஏங்கிற விட்னஸையே திரும்ப விசாரிக்கிறதுக்கு முடியுமா இல்லை அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அமன் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு தடவை விசாரிக்கலாம் மூணு தடவை விசாரிக்கலாம் எப்படி ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் செக்குக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்குற முடியா ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் செக் செக்குக்கு வெளியிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எத்தனை தடவை வேணாலும் ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஒரு விட்னஸை எத்தனை தடவை வேணுமானாலும் விசாரித்து வாக்கு மூலம் பதிவு செய்யலாம் அதுக்கு பேர் ஃபர்தர் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபர்தர் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க எப்படி பிளைண்ட்டில் இல்லாத விஷயத்தை ப்ளீடிங்ஸில் இல்லாத விஷயத்துக்கு சாட்சியம் நீதிமன்றத்தில் கொடுத்தாலும் எவ்வளவு சாட்சியம் இருந்தாலும் சரி ப்ளீடிங்ஸாக அது மாற்றாது அன்லஸ் தெர் இஸ் ஏ ப்ளீடிங்ஸ் எவ்வளவு பத்து சாட்சி விசாரித்தாலும் சரி இருபது சாட்சி விசாரித்தாலும் சரி நூறு டாக்குமெண்ட் இருந்தாலும் சரி சின்ஸ் தெர் இஸ் நோ ப்ளீடிங்ஸ் ஆல் தி எவிடன்சஸ் எய்தர் ஓவரால் ஆர் டாக்குமெண்ட் வில் பி ரிஜெக்டட் வில் ஹாவ் டு பி ரிஜெக்டட் பை தி கோர்ட் ஆஃப் லா அதே மாதிரி இப்போ ஒரு விட்னஸை மூணு தடவை விசாரித்து ஃபர்தர் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கார் அவர்கிட்ட முதல் தகவலையும் அறிக்கையும் இருக்குது இப்போ நீதிமன்றத்தில் வந்து சாட்சியம் அளிக்கிறப்ப முதல் தகவல் அறிக்கையில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்டில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை கோர்ட்டில் சொல்கிறார் அதை எப்படி அட்டாக் பண்ணுறது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் மேடு டூரிங் ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒமிஷன் அண்டு கமிஷன் அப்படிங்கிற ரெண்டே ரெண்டு பதத்தில் அந்த விட்னஸை அட்டாக் பண்ணுறோம் அப்படியே ஒமிஷன் டு மென்ஷன் பிஃபோர் தி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் முக்கியமான விஷயம் கோர்ட்டில் சொல்லலை ரெண்டாவது கோர்ட்டில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறார் முதல் ஏர்லியர் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அணியில் புதிய விஷயங்களை நீதிமன்றத்தில் முதல் முறையாக சொன்னால் அந்த விஷயங்களை நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இப்போ சிபிசியில் டிசைட் ஆன லேட்டஸ்டான ரெண்டே ரெண்டு ஜட்மெண்ட் சொல்கிறேன் ஜூரி சிக்ஸ்னல் எரர் ப்ளீடட் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெல் எஸ்இசி பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதிலே சொல்லியிருக்கேன் எழுத வால்யூம் டுவெல் எஸ்இசி பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ எவிடன்ஸ் இட் இஸ் வெல் செட்டில்டு கேன் ஒன்லி பி அட்யூஸ்டு வித் ரெஃபரன்ஸ் டு மேட்டர் விச் ஆர் ப்ளீடட் இன் ஏ சிவில் சூட் அண்ட் இன் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அடிக்வேட் ப்ளீடிங்ஸ் எவிடன்ஸ் பை இட் செல்ஃப் கெனாட் சப்ளை தி டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் ஈக்குவலாக பத்து விட்னஸ் விசாரிச்ச ஒரு ஃபேக்டை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் எவிடன்ஸ் விடுறோம் ஏ கில்ஸ் பி ஏ என்பவர் பிஐ கொலை செய்ததாக ஒரே ஒரு எவிடன்ஸ் இருந்தால் போதும் சாலிட்ரி ஐ விட்னஸ் அஞ்சு அந்த விட்னஸ் புகாரில் சொல்லியிருக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயில் அவர் நீதிமன்றத்தில் சொன்ன விஷயங்களை கோர்ட்டில் ஏர்லியர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்படி சொல்லலை அப்படின்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அந்த எவிடன்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் முதல் தகவல் அறிக்கை ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்ததாக இம்மிடியேட்டாக வரக்கூடியது அரெஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ண உடனேயே பெயில் வரும் பெயில் அப்ளிகேஷனில் பெயிலில் பெயிலபிள் அஃ
ஸ்டேச்சுட்டரி பெயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெயில் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் கிளாஸ் டூ சிஆர்பிசியில் அறுபது நாள் தொண்ணூறு நாளைக்கு மேலே முதல் முதல் தகவல் அறிக்கை ஃபஸ்ட்டு ரிமாண்டு ரிமாண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அறுபது நாள் அல்லது தொண்ணூறு நாள்களுக்குள்ள ஃபைனல் ரிப்போர்ட் நீதிமன்றத்துக்கு வரலை அப்படின்னா அவரை காவல் அடைப்பில் வச்சுருக்க முடியாது இல்லீகல் கஸ்டடி கட்டாயமாக பெயிலில் விடணும் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் ஜட்மெண்ட் சஞ்சய் தத் கேஸ் நிறைய ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு இப்போ இதில் ப்ளீடிங்ஸ் எங்கே வருது அப்படின்னு கேட்டால் வெறுமனே ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் இந்த பிளாங்க்ஸ் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் எதிரி அறுபது நாட்கள் சிறையிலிருந்து வருகிறார் எனவே இவரை பிணையில் விடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது அப்புறம் நீதிமன்றத்தில் கோர்ட்டார் பார்த்து விடுங்க ஐயாவுக்கு தெரியாதது இல்லை அம்மா பார்த்து விடுங்க கோர்ட்டார் பார்த்து விடுங்கன்னா இப்போ அறுபது நாளுங்கிறது எதில் எந்த கால்குலேட் பண்ணுறது அறுபது நாள் அல்லது தொண்ணூறு நாளுக்குள்ள இறுதி அறிக்கை என்று சொல்லக்கூடிய ஃபைனல் ரிப்போர்ட் நீதிமன்றத்துக்கு வரலை ஸோ எதிரியை இதற்கு மேலே காவல் அடைப்பில் வச்சுருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் அப்போ அந்த பெயில் அப்ளிகேஷனில் என்ன ப்ளீட் பண்ணணும் அக்யூஸ்ட் வாஸ் அரெஸ்டட் செக்ஷன் நயன் அண்ட் செக்ஷன் டென் ஆஃப் ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் வில் கம் இன் டு ப்ளே செக்ஷன் நயன் அண்ட் செக்ஷன் டென் ஆஃப் ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் வில் கம் இன் டு ப்ளே கைது செஞ்ச நாளை எடுத்துக்க முடியாது கைது செஞ்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போலீஸார் காவல் அடைப்பில் வச்சுக்கலாம் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி செவன் படி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே தான் வரணும் அப்போ எதுலேருந்து இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் கால்குலேட் ஆகணும்னா முதல் நாளே எடுத்துக்கூடாது செக்ஷன் நயன் படி லாஸ்ட் நாள் கடைசி நாள் வில் பி இன்க்ளூடட் ஃபஸ்ட் டே வில் பி எக்ஸ்க்ளூடட் இப்போ அறுபது நாள் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ஒரு பெரிய கேள்வி இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் எழுதுகிறப்ப கைது செய்யப்பட்ட நாள் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அறுபது நாள் ஸோ சிக்ஸ்டி டேஸ் கம்ப்ளீட்டட் அறுபத்தி ஒன்றாவது நாள் நீங்கள் கஸ்டடியில் வச்சுக்க முடியாது பெட்டிஷ்னர் ஹேஸ் காட் ரைட் டு பி ரிலீஸ்ட் ஆன் பெயில் இன்டிஃபிசிபிள் ரைட் அக்ரூட் ஆன் தி அக்யூஷன் எழுதிட்டு எதன் அடிப்படையில் என்னையிலேருந்து என்னை வரைக்கும் அறுபது நாள் எழுதணும் சரி இப்போ இன் ஜென்ரல் ஒரு விதி உண்டு யார் மேலே வழக்கு தொடுக்கிறோமோ அவங்கள கூப்பிட்டு கேட்கணும் இல்லையா அது கிரிமினல் நாளில் ரெண்டு இடத்துல கிடையாது அந்த ரூல் அப்ளை ஆகாது ஒன்று முதல் தகவல் அறிக்கை எஃப்ஐஆர் போடுறப்ப ஒருத்தர் மேலே திருநாட்டில் கேஸ் போட்டான் தம்பி இங்கே வாங்க உங்கள் மேலே கொலை கேஸ் கொடுத்துருக்காரு உங்கள் தரப்பு கட்சியை சொல்லுங்கன்னு நியாயம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் கிளாஸ் டூ சிஆர்பிசியில் பெயில் அப்ளிகேஷன் போடுறோம் நிறையா கோர்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நோட்டீஸ் டு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் நோட்டீஸ் டு ஏபிபி நோட்டீஸ் டு போலீஸ்னு போடுவாங்க நம்ம ப்ளீடிங்ஸ்லேயே என்ன எழுதணும் பெயில் அப்ளிகேஷனில் முதல் தகவல் அறிக்கை இத்தனாம் தேதி பதிவு பண்ணாங்க இன்னைய தேதியில் இந்த எதிரியை மனுதாரர் எதிரியை கைது செய்து இந்த நீதிமன்றத்தில் காவல் அடைப்புக்கு வச்சுருக்கீங்க ஃபைனல் ரிப்போர்ட்னு சொல்லக்கூடிய இறுதி அறிக்கையை பதிவு செய்வதற்கு இந்த நீதிமன்றத்தில் தனியாக புத்தகம் இருக்குது இறுதி அறிக்கை வந்து ரகசியமெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த கோர்ட்டில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க கோர்ட் கேன் வெரிஃபை கோர்ட் கேன் செக் வெதர் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஹேஸ் பீன் ஃபைல்ட் ஆர் நாட் பட் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஹேஸ் நாட் பீன் ஃபார்வர்டட் Notice accused the respondent police is not entitled for notice covered by the Supreme Court judgment. Yelidhi ran. Arvud naalai poch naalai ki kaavalil vai padarikku nidi mudrathikku adhigaram illai. Oru naal ulla irundalam. Adu illegal custody abdi garada manu leya solladu. So, Inno er kelvi. Paydu unde it is not for not only for defence lawyer. Prosecutor avan gakalam leya nige kelvi. Because I am a special public prosecutor. சார் சப்போஸ் அறுபதாவது நாள் சண்டே வருது அறுபதாவது நாள் சண்டே வருது நான் என்ன பண்ணலாம் யாராவது சொல்லுங்களேன் அறுபதாவது நாள் சண்டே செக்ஷன் டென் ஆஃப் ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது கடைசி நாள் சண்டே வருது இல்லை திடீர்னு லீவ் விட்டுறாங்க மறுநாள் கொடுக்கலாம் இல்லையா ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணணும் சண்டே என்னைக்கு முடிஞ்சு போச்சு லாஸ்ட் நாள் லிமிடேஷன் முடிஞ்சு போச்சுன்னா மறுநாள் ஃபைல் பண்ணலாம் இல்லையா வெதர் திஸ் கேன் பி அப்ளை டு Section 167-2, there is a judgment. Yes, it can be filed as per Section 10 of General Classes Act. Uh, the next day will be the last working day. Uh, final report will be considered as a final report on the 60th day or 90th day. Now, final report is brought up. Bail granted, final report is brought up. Now, in the case of the Sarchikalai, விசாரணை செய்கிறாங்க காக்னிசன்ஸ் எடுத்தாச்சு காக்னிசன்ஸ் எடுத்து சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்க சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி எல்லாருக்குமே தெரியும் புத புலன் விசாரணை 
முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செஞ்சோன்னா ஆரம்பிச்சிருது பட் கிரிமினல் ட்ரையல் பிகின்ஸ் ஆசூனஸ் சார்ஜஸ் ஆர் ஃப்ரேம்டு ஆசூனஸ் சார்ஜஸ் ஆர் ஃப்ரேம்டு அன்லைக் இன் சிவில் கேசஸ் சார்ஜஸ் கேன் பி ஆல்டட் சார்ஜஸ் கேன் பி அமெண்டட் இதில் ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் கிடையாது ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி கூட சார்ஜஸ் கேன் பி ஆல்டட் ஒரே ஒரு விஷயம் சார்ஜ் ஆல்டர் பண்ணாலோ சார்ஜ் அமெண்ட் பண்ணாலோ எதர் பார்ட்டி ஷல் பி பர்மிட்டட் டு அடியூஸ் எவிடன்ஸ் எதர் பார்ட்டி ஷல் பி பர்மிட்டட் டு அடியூஸ் எவிடன்ஸ் அதே மாதிரி தான் செக்ஷன் நைன்டீனும் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு முதல் நாள் கூட செக்ஷன் த்ரீ நைன்டீன் கேன் பி இன்வோக்டு செக்ஷன் த்ரீ நைன்டீன் கேன் பி இன்வோக்டு ப்ராசிக்யூட்டர் சார்ஜ் அமன் பண்ணுறப்ப அமன் பண்ணணும்னு அப்ளிகேஷன் போட்டாங்கன்னா எழுதணும் ப்ளீடிங்ஸ் இருக்கணும் அதர்வைஸ் அப்ளிகேஷன் வில் நாட் பி அலவுடு வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் லைக் த சேம் இஃப் ப்ராசிக்யூட்டர் மூவ்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் என்ற செக்ஷன் த்ரீ நைன்டீன் தேர் மஸ்ட் பி அ ஸ்பெசிஃபிக் ப்ளீடிங்ஸ் தேர் மஸ்ட் பி அ ஸ்பெசிஃபிக் ப்ளீடிங்ஸ் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் டூவில் சொன்னேன் இல்லையா ஒரே ஒரு ஏரியா விட்டுடுச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் ஸ்ட்ரிக்டாக அறுபது நாள் தொண்ணூறு நாளுங்கிறது சில ப்ரொவிஷனில் கிடையாது தி டைம் ஃபார் ஃபைலிங் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் அப்போ இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் நைன்டி டேஸ் இல்லாமல் என்டிபிஎஸ் ஆக்ட் யூஏபி ஆக்டெலாம் வந்து பர்மிஷன் கேட்கலாம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு அது மாதிரி பர்மிஷன் கேட்டால் அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ளீடிங்ஸ் உண்டு என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஹேஸ் டு ஃபைல் அண்ட் அஃபிடவிட் நார்த் தி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் தி பப்ளிக் ஹேஸ் டு ஃபைல் அண்ட் அஃபிடவிட் ஸ்டேட்டிங் தட் வாட் ஆர் ஆல் தி மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்டட் வாட் ஆர் ஆல் தி மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்டட் டூரிங் த பீரியட் அண்ட் ஒய் தி அடிஷ்னல் டைம் இஸ் ரிக்கொயர்ட் வாட் தே ஆர் கோயிங் டு டூ அறுபது நாள் பத்தில் தொண்ணூறு நாள் பத்தில் எங்களுக்கு இன்னும் நேரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு காரணத்தை சொல்லணும் சிடி ஃபைல் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லணும் அஃபிடவிட்டை மொதல் மொதல் அஃபிடவிட்டை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்கிற ஒரே ப்ரொவிஷன் அது மட்டும்தான் இப்போ ஐஓ ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுங்க நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பர்மிஷன் கெனாட் பி கிராண்டட் இலாபி வெர்சஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற வழக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஜஸ்டிஸ் கேபி கே வாசுகி ஜே எஸ் கெல் கிராண்டட் பைல் தோ அப்ளிகேஷன் வாஸ் ஃபைல்டு பட் ஃபைல்டு பை தி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் ஸோ இட் வாஸ் ரிஜெக்டட் அண்ட் பைல் வாஸ் கிராண்டட் and there are uh, several judgments there are several judgments ipa equala police file vandu uh, police report podranga mudal thagavil irukke padivu pandranga investigate pandranga statements have been recorded accused was secured uh, confession leading to discovery of uh, material objects and after that uh, final report under 173 2 crpc has been filed cognizance under 190 crpc was taken summons issued ட்ரையல் வாஸ் ஆன் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன ரெண்டு வகையாக குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கு வருது இன்னொரு வகை வந்து கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் கேசஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் அதர்வைஸ் தேன் ஆன் போலீஸ் ரிப்போர்ட் தட் மீன்ஸ் எ கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணிடுறாங்க ஒரு டவுட் என்னென்னா வெதர் த கம்ப்ளைண்ட் கேன் பி அமெண்டட் எஃப்ஐஆர் அமெண்ட் பண்ண முடியாது ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அமெண்ட் பண்ண முடியாது ஃபர்தர் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணுறோம் கம்ப்ளைண்ட் எல்லோரும் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் தானே சொல்லுவாங்க கம்ப்ளைண்ட் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் தானே ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா பப்ளிக் கம்ப்ளைண்ட்னு எதாவது இருக்கா கம்ப்ளைண்ட் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் தானே சொல்கிறோம் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா பப்ளிக் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு எதாவது இருக்கா இருக்குது கம்ப்ளைண்ட் பை ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல் பை இன்வோக்கிங் செக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசி செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல லிமிடேஷன்ஸ் இன் கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எனிபடி கேன் செட் த கிரிமினல் லா இன் மோஷன் ஜீவானந்தம் அண்ட் வெர்ஸ் ஸ்டேட்டில் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் ஃபைனல் நிறைய ஃபைனல் ரிப்போர்ட் வாஸ் குவாஸ்ட் இல்லையா பை ஹிஸ் லார்ட்ஷிப் ஜஸ்டிஸ் என்ன ஆனந்த் வெங்கடேஜ் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் மொத மொத கம்ப்ளைண்ட் கேஸ்னா என்ன இன்ஸ்டிடியூட் கேசஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டர் ஆன் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அண்டு அதர்வைஸ் ஜன் ஆன் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டுன்னு சொன்ன முதல் ஜட் முதல் ஜட்மெண்ட்டு ஜீவானந்த வெர்ஸ் ஸ்டேட் அதிலே சொல்லியிருப்பாங்க செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல வரும் பப்ளிக் சர்வெண்ட் கொடுக்குற கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் மஸ்ட் பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் பை பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஸோ கம்ப்ளைண்ட் பை ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல் கம்ப்ளைண்ட் பை பப்ளிக் சர்வெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ என்னோடய கேள்வியே ப்ளீடிங்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் தானே கொடுத்துருக்கோம் எஃப்ஐஆர் தானே அமன் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த ப்ரைவேட் கம்ப்ளை
before taking cognizance of offences by the learned magistrate. So it is well settled, complaint can be amended, um, complaint cannot be written. Complaint cannot be written as decided by the Honorable uh, Division Bench of this Honorable, uh, Honorable Madras High Court. So if a complaint is not done, I am before taking cognizance. Application under section 125 CRPC. Application under section 125 CRPC. Adhe madari applications under Domestic Violence Act, whether that can be amended is, it is also a pleadings. Domestic Violence Act la, kattayama pleadings sirikano. Kattayama pleadings sirikano. Domestic Violence Act la respondent as yagram liya. How the respondents are added as parties. Domestic Violence irundha daha solano pleadings sirikano. Domestic Violence Act is invoke the application. So, there must be a pleading. Domestic Violence is happening. At the hands of whom? In the respondent. Why these respondents are added as, arrayed as respondents? Definite of pleadings. That is the prayer. And the prayer is the respondent. How they are liable to gives police protection and other things. So there must be some pleadings in the Domestic Violence Act also. No doubt there are judgments to show that application under section 125 CRPC and Domestic Violence Act can be amended. Now, in the complaint case, what is the pleading? What is the pleading? Notice under section 138 of NI Act. Notice under section 138 of NI Act. Naraya Valakala Quash application la for Barapta particulars. Notice la Barapta particulars. Quash air. Latest judgment. Sultan Bar, what do you remember? Complaint filed under a complaint la there was no pleadings. 138 la Yapri Namu on the final report of Quash for a ongoing through the final report. Final report and 161 statement ongoing through the entire final report. No offence is made out. Apne assets take it on account. Yen the offence made out dollar chodra mo. Complaint la unte date la pleading sille na. Or company a party a sagro. How the company is added as party? There must be a specific pleading. Otherwise it will be quashed. Definite a pleading sirkono. Unte date la mo specific a party na veedi kya solvanga. Check issuance of check is not an offence. Is it an offence? No, issuance of check is not an offence. And bouncing of check is also not an offence. Then when it will become an offence? When the cause of action will arise? Check bounce i on time demand notice could the on time if there was no payment of dinner, the cause of action will arise and within the limitation period complaint has to be filed. So on the complaint la, yenna visiam la jolono. There was a legally enforceable debt. Adi kawa chakka kudutar. Yenda theedi la kudutar, yenda arthi la kudutar. Adi as per the instruction, chakku was presented. It was dishonored. There was a complaints of 138 notice. It was it has been served. No repayment. Kasa faction arose on such and such date. Complaint has been filed within the time. Abdi ne pleading zirkono. Support you know, you know, legal notice cut time of you know, serve on the Gakanal and Mudgard, you know, 2020 volume 2 SEC criminal notice copy of a killer. Subsequent I allow the government limitation of the government or amendment copy addition of document reception of document civil court labor reception of documents. Are they more or application for the Supreme Court has held. Additional evidence cannot be permitted when it would amount to filling up of glaring lacuna in the case. 2020, Volume 2, SEC Criminal, page 450. Page 450. Pleadings. In the end, the complaint is coming. Section 200 with 2D is coming. The complaint is coming. Yenggalah notice kudu kramu, katayma pleading sirikono, katayma pleading sirikono. Ipa, 
prosecution has to come to the court with a definite case sari dana prosecution has to come to the court with clean hands as well definite case charge framing of charge accused ku summon varum paathirukringa accused summon edra vera paathirukinga summon la enna irukum court ku edhukku vara solluvanga to answer a charge apdi nda irukum summon la you are requested required to appear before the court to answer a charge apdi nu ipo inda charge alter pannala aman pannala inda charge support panni da in order to prove the charges prosecution is expected to adduce evidence so prosecution la definitely or case oda vandutanga a killed b naal i witness soltaanga or witness ku munadi confession disclosure statement arwal eduthu kudutha police soltaanga appo namma enna pananum return statement mari accused edavadhu statement file pananuma return statement defendant file pandra maadhiri accused edavadhu statement file pananuma தேவையில்லை கிடையாது எந்த சட்டமும் அப்படி சொல்லலை அப்போ டிஃபென்ஸ் என்னான்னு நம்மளை கேட்குறாங்களே நான் கோர்ட்டுக்கு போகிறேன் என்ன ஒரு ஜட்ஜு கேட்குறேன் சார் வாட் இஸ் யுவர் டிஃபென்ஸ் எனக்கு புரியலை சார் நான் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் போடலை சார் எனக்கு அப்படி யாரும் சொல்லலைன்னு டிஃபென்ஸ் தெரியுமா தெரியலன்னா கோர்ட்டுக்கு வராதுங்கிறார் அப்போ டிஃபென்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு நீதிமன்றத்தில் அஞ்சு அக்யூஸ் இருக்காங்க அஞ்சு பேருக்கும் தனித்தனி வக்கீல் சர்க்கம் சேன்சியல் எவிடன்ஸ் டிஃபென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டிஃபென்ஸ் அரசு தரப்பு சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை பண்ணுறோம் இல்லையா அதான் டிஃபென்ஸ் ஸோ குறுக்கு விசாரணைக்கு அக்யூஸ்டுக்கு அப்பியர் ஆகிற கவுன்சில் டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் அரசு தரப்பு சாட்சிகளை கிராஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ வி ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் அவர் கேஸ் வி மஸ்ட் பி தரவ் டிஃபென்ஸ் ப்ரிப்பேராக போகணும் என்ன டிஃபென்ஸுக்காக கிராஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன என்ன பர்பஸ் நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெளிவாக முடிவு பண்ணிட்டு தான் டிஃபென்ஸ் கிராஸ் பண்ண போகணும் டிஃபென்ஸை நோக்கி தான் நம்மளுடைய கிராஸ் இருக்கணும் ஸோ கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆர்ட் ஆஃப் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் மேஜராக ப்ளீடிங்ஸ் இன் கிரிமினலால் மேஜர் ரோல் இருக்கு உதாரணமாக மனோகரன் அப்படின்னு ஒரு வழக்கு கோயம்புத்தூரில் குழந்தைகளை பாலியல் துன்புறுத்தல் கொலை அந்த கேஸில் யாரும் வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகல லீகல் எய்ட்லேருந்து ஒரு அட்வொகேட் வைக்கிறாங்க ஒரு சகோதரி அந்த வழக்கில் ஆஜராகிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் டெத் பெனல்ட்டி வாஸ் கன்ஃபார்ம் டெத் பெனல்ட்டி வாஸ் கன்ஃபார்ம் அட்வொகேட் திருப்பி ஒரு ரெவியூ அப்ளிகேஷன் போடுறார் தெர் வாஸ் நோ அடிக்குவட் லீகல் ஐட் டு தி அக்யூஸ்ட் ஸோ ஆன் த கிரவுண்டு செட்டர் சைடு தி கன்விக்ஷன் செட்டர் சைடு தி கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் லீகல் எந்த அட்வொகேட்டும் அப்பியர் ஆகலன்ட்டாங்க தெர் வாஸ் நோ அடிக்குவட் லீகல் நிறைய ஆர்கியூ பண்ணுறார் அப்போ அதில் எழுதுகிறாங்க ஒரு வக்கீலோட பெருமை அதை சொல்கிறாங்க ரெவியூவை டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் ட்ரேஸ் பண்ணி எழுதுகிறாங்க என்ன அன்றைக்கி அப்பிய அக்யூஸ்ட் அப்பியர் ஆனார் அட்வொகேட்லாம் அப்பியர் ஆகலை பாரில் ரெசல்யூஷன் போட்டாங்க லீகல் எயிட்லேருந்து ஒருத்தங்க அப்பியர் ஆகிறாங்க அவங்களோட கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனை படித்தா அவங்களோட லென்த் அண்ட் ப்ரெத் ஆஃப் தி ப்ராக்டிஸ் தெரியுது எக்ஸலண்ட் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இட் ஷோஸ் லேடி அட்வொகேட் லேடி அட்வொகேட் அவங்கள பாராட்டிட்டு தி ரெவியூ அப்ளிகேஷன் வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட் இது ஒரு பக்கம் வெரி ரீசெண்ட்லி ஹானபுல் மதுரை பெஞ்சாப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் டிஸ்மிஸ்டு கிரிமினல் அப்பீல் அதில் ஹானரபுல் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் என்ஏவிஜே ஸ்பீக்கிங் ஃபார் தி ஜ பெஞ்ச் ரொம்ப மன வருத்தப்பட்டு எழுதுகிறாங்க திஸ் இஸ் எ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஹவு நாட் டு கிராஸ் எக்ஸாம் இன் தி விட்னஸஸ் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஹவு நாட் டு கிராஸ் எக்ஸாம் இன் தி விட்னஸஸ்னு எழுதி குறுக்கு விசாரணை அப்படின்னா முதல்ல என்னான்னு தெரியணும் குறுக்கு விசாரணைனா என்ன ஏன் ஒரு சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யணும் அப்படின்னு முதல்ல ஒரு வக்கீலுக்கு தெரியணும் டிஃபென்ஸ் இது டிஃபென்ஸில் ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது நமக்கு வேணும் இருந்தால் தான் நான் அப்பீலில் கிரவுண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் ரிவிஷனில் கிரவுண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் இப்போ ஒரு வழக்கு நான் நடத்தினேன் பிடபிள்யூ ஒன்று என்ன சொல்கிறார் சத்தம் கேட்டுச்சு மாடியிலேருந்து கீழே உள்ள பாட்டி சத்தம் கேட்டுச்சு ஐயோ அம்மா குத்துறாங்கன்னு சத்தம் கேட்டுச்சு நானும் என்னுடைய தங்கை மகளும் கீழே ஓடி பார்த்தோம் என் கீழ் வீட்டில் வசிக்கக்கூடிய பாட்டியை ஒருத்தன் கழுத்தில் கத்தியால் அறுத்துக்கிட்டு தான் நாங்கள் பார்த்து சத்தம் போட்டோன்னா ஓடினா நான் தடுக்க போனால் என்னை கத்தியால் குத்திட்டு ஓடிட்டான் இந்த நாலு வரி தாங்க எவிடன்ஸ் சீஃபில் தான் இருக்குது இந்த விட்னஸை குறுக்கு விசாரணை செய்யணுமா மேடம் சத்தம் கேட்டு நானும் என் தங்கை மகளும் கீழே போனோம் ஒருத்தர் பாட்டியை கழுத்தில் குத்தினார் தடுக்க போன என்ன இன்னொருத்தர் கத்தியால் குத்தினார் 
என்னை ஆய்வாளர் விசாரித்தார் வெதர் திஸ் விட்னஸ் இஸ் டு பி கிராஸ் எக்ஸாமின்ட் ஆர் நாட் பண்ணணுமா பண்ணணும்னு சொல்கிறவங்களாம் கைதுங்களா பாப்போம் பண்ண வேணாங்கிறதுல யாராவது ஒருத்தர் காரணம் சொல்லுங்கள் சும்மா சொல்லுங்கள் எப்படி சார் கிராஸ் பண்ணலாம் கிராஸ் பண்ண பண்ணாம ஏன் தேவையில்லை ஒன்று வேண்டாம் நீங்கள் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க அவங்கள கிராஸ் பண்ணுவீங்களா இப்போ கிராஸ் எப்போ வரும் அக்யூஸ்ட குற்றம் சொல்லி ஒரு எவிடன்ஸ் சீஃப்ல இருந்தால் தானே ஒருத்தர் குத்தினார் ஒருத்தர் என்ன குத்தினார் ஒருத்தர் பாட்டியை குத்தினார் முதல் கேள்வி பாட்டி யார் கத்தியால் குத்தினா இன்றைக்கி சகப்பு பணியம் போட்டிருக்காரில்ல சார் அவர் தான் சார் இப்போ உங்களை யார் குத்துனது என்ன அவர் குத்தலங்க அந்த வெள்ளை பணியம் போட்டவர் தான் குத்துனார் அவங்க ரெண்டு பேரும் மன்னார்குடி கிடையாது வேறு ஊர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா இந்த பாட்டி வீட்டில் பதினஞ்சு நாளாக குத்தனார் வேலை பார்த்தாங்க நாங்கள் மாலையில் தானே கூடியிருக்கோம் டெய்லி போகிறப்ப வரப்பெல்லாம் பார்த்தோம் சரி நீங்கள் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்களா நான் கொடுக்கலங்க எங்கள் மாமா தான் கொடுத்தார் போலீஸ் விசாரித்தாங்களா விசாரிக்கிறப்பே சொல்லியிருக்கேன் நாலு கல்வி தான் சென்டென்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆஸ் லைஃப் ஆஸ் அவார்டட் ஐ அப்பியர்ட் பிஃபோர் தி டிவிஷன் பெஞ்ச் கம்ப்ரைசிங் ஜஸ்டிஸ் எஸ்என்ஜே அண்ட் விபிடிஜே முதல் கேள்வி கேட்டார் மிஸ்டர் கருணாநிதி எவிடன்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் கிராஸ் டு யூ அக்ரி வித் திஸ் ப்ரப்போஸ் எஸ் மேல் ஆர்டர் தென் யூ டேக் யுவர் சீட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்மிஸ் யுவர் அப்பியர் நான் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு தலைகீழ தண்ணி குடிச்சு பார்த்தேன் எஸ் உங்களுக்கு டைம் கொடுத்தாச்சு டேக் யுவர் சீட் அப்பீல் டிஸ்மிஸ்ட் அதில் ஒன் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் பி கிராஜுவேட் அவன் முதல் நாள் வர்ற வந்து இந்த மாதிரிலாம் எவிடன்ஸ் இருக்கணும்னா அவன் பதறான் சார் சொல்லவே இல்லை இதை ஏன் சார் கேட்டாங்கன்னு போய் நீ வச்சா வைக்கலாம் கேட்டு தம்பி நமக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வழக்குகளில் ப்ளீடிங்ஸ் ஏன் கிராஸ் பண்ணுறோம் கிராஸ்னா என்னான்னு தெரியாமல் பல வழக்குகள் இருக்கு பல வழக்குகளில் சரி இது முடிச்சிட்டோம் த்ரீ செவன்டீன் த்ரீ செவன்டீன் சப் கிளாஸ் டூன் இருக்கு நிறைய அதில் டெய்லி மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன்டீன் கொடுத்துக்கிட்டே I appeared before the land and magistrate in many cases. When I was the public prosecutor for Q branch, my land and friend filed an application in section 317 subclass 1 CRPC. Land and magistrate was about to pass the order. I said, I don't have any power. The magistrate said, Sir, it is nothing but a 317. Sir, you are opposing 317. Yes, I am consciously opposing this. The court has no power. புரியல உங்களுக்கு ஏன்னா த்ரீ செவன்டீன் சப் கிளாஸ் ஒன்று எடுத்து படிங்க அக்யூஸ்டோட ப்ரெசன்ஸ் தேவையில்லை அப்படிங்கிற நாளில் மட்டும் தான் த்ரீ செவன்டீன் கொடுக்க முடியும் கேஸ் இஸ் போஸ்டர் டுடே ஃபார் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் இப்போ சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு அக்யூஸ்ட் வேணுமா வேண்டாமாங்க சார்ஜ் படிச்சு காமிச்சோம் ஸோ அப்ளிகேஷன் வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட் த்ரீ செவன்டீனில் பொதுவாக எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம் செக்ஷன் ஃபைவ் மாதிரி அப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அக்யூஸ்ட் கேன் பி கண்டோன் மே கைண்ட்லி பி கண்டோன் எழுதுவோம் அது ப்ரொவிஷனே கிடையாது appearance of accused to be dispensed with adhe maadhiri 10 accused irukanga 10 5 per vandu todandu court ke varradilla nbw pending appadina to split up the accused to split up the case we have to file an application under section 317 sub class 2 317 sub class 2 crpc ipa cross examination la inda thalaipana therndadhukku muga mukkiya kaaraname இதில் வந்து பெயில் அப்ளிகேஷன் ஆரம்பித்து இப்போது கம்ப்ளைண்ட்டு நோட்டீஸ் எல்லாம் சொல்கிறப்ப ஆர்ட் ஆஃப் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் மெயின் ஆர்ட் ஆஃப் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முதல் தகவல் அறிக்கை முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் ஒரு வழக்கு வந்து முதல் தகவல் அறிக்கையில் தான் ஆரம்பிக்குது முதல் தகவல் தகவல் அறிக்கையில் ஆரம்பித்து நீங்கள் வந்து டேட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நீங்கள் வேணால் நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் எந்த ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை வேணாலும் எடுத்துக்கங்க த மதுரையில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ பெரிய கிரிமினல் லாயர் ஆஃபீஸ் இருக்குது எல்லா ஆஃபீஸ்லையும் எடுத்து டைப் செட்டு பேப்பர் புக் எடுத்து பாருங்கள் மாடர் கேஸில் ஆறு திருநாட் செவனில் இருக்க சிங்கிள் அப்பீல் இருக்க கூட டைப் செட் எடுத்து பாருங்கள் டேட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் பத்து நாளுக்கு உள்ளக்க இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்குது ஃபார்மலாக கோர்ட்டில் வந்து போலீஸ் ரெகுலராக என்ன பண்ணுவாங்க சார் இன்வெஸ்டி
அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணால் தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சதாக இருக்கும் எப்போ ஃபைல் பண்ணுவாங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் சர்டிஃபிகேட்டு பத்து நாளில் வந்துடும் கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டுக்கு பேருக்கு பாருங்கள் மெட்ராஸில் வரிசையில் நிற்கும் இந்த பிளட்டு கம்பாரிஷனுக்கு பேருக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு ஒன்றும் செய்ய போகிறதில்ல சுப்ரீம் கோர்ட் டைம் அண்ட் அகேன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்லாம் தேவை கிடையாது ஃபைனல் ரிப்போர்ட் காக்னிஷன்ஸ் கேன் பி டேக்கன் ஸோ அந்த பத்து நாளுக்குள்ளே இருக்கும் ட்ரையல் பத்து நாளுக்குள்ளே நடந்தால் ஃப்ரெஷ் இன் மெமரி சாட்சி கோர்ட்டில் வந்து சொல்லுவான் அது நான் ரொம்ப வேடிக்கை கூட சொல்கிறது கிரா பெரும்பான்மும் விட்னஸ் வந்து கிராமத்துலேருந்து வரான் படிக்காமல் வர்றான் நம்ம வந்து லா டிகிரி ரெண்டு டிகிரி வாங்கியிருக்கோம் நல்ல ஒரு வைக்கல் ஆஃபீஸில் ட்ரெயின்டாக போகிறான் அவனை வந்து பொய் சொல்கிறான்னு நிரூபிக்க முடியாது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு போலீஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எப்படி கேஸ் வருது அந்த கேஸை எப்படி டீல் பண்ணுறா ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு விஷயத்தை ஒரு வக்கீலுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை மைண்டில் வச்சு கிராஸ் பண்ணால் எல்லா கேஸும் விடலாயிடும் இன்னும் சொல்லப்போனால் விட்னஸை வந்து டூட்டேர் பண்ணி கொண்டாந்து எந்தெந்த கேஸ்லாம் போலீஸ் ஆஜர்படுத்துகிறாங்களோ ரொம்ப ஈஸியாக இந்த கேஸு ஜெயிச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஏன் இதை நான் சொல்ல வரேன்னா ஆர்ட் ஆஃப் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ எஃப்ஐஆர் பொய் அப்படின்னா நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க எஃப்ஐஆர் முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் எஃப்ஐஆரை பேஸ் பண்ணி எப்போ எஃப்ஐஆருக்கு விட கூட ஒரு பத்து வரி கூட ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஸ்டேட்மெண்டில் எழுதியிருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஏன் இதை எஃப்ஐஆர் போனப்போ சொல்லலை அப்படின்னு கேட்போம் இப்போது பெரிய கஷ்டமே ப்ராசிக்யூட்டர் வேலை பார்க்குறது தான் எஃப்ஐஆரில் சொல்லியிருக்கிறத ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கிறத ஒரு விட்னஸை ட்யூட்ரு பண்ணி நீதிமன்றத்தில் சொல்லுவான் ஆஸ் அ ப்ராசிக்யூட்டர் நான் இந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் எடுத்து ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கேன் போன டிஃபென்ஸ் லாயர் சொல்லுவாங்க நோனா தீஸ் எவிடன்சஸ் ஆர் லைக் பேரட் லைக் எவிடன்ஸ் டு பி ரிஜெக்டட் சரி கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு என்ன சொல்லுவாங்க நோனா நோ தீஸ் விட்னஸஸ் நோ ரிலையன்ஸ் கேன் பி பிளேஸ்ட் ஆன் சச்ச விட்னஸஸ் ஃபுல் ஆஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் டு பி ரிஜெக்டட் தெர் இஸ் நோ அதர் வே இப்போ எப்படி தான் ப்ராசிக்யூட்டருக்கு வேலை ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லையா கரெக்டாக சொன்னால் கிளிப்புள்ள மாதிரி சொல்கிறீங்க ஒத்துக்க முடியாதுங்கிறீங்க கொஞ்சம் கூட குறைச்ச சொன்னால் அதெல்லாம் இல்லைங்க போலீஸில் ஒன்று சொல்கிறாரு கோர்ட்டில் ஒன்று சொல்கிறாரு கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருக்குது இவரை நம்ப முடியாது இவரை நம்பி இல்லாமல் தூக்கு தண்டனைன்னா ஆயுள் தண்டனை கொடுக்க முடியும் ரிஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எப்படி தான் கோர்ட்டுக்கு வர்றது எப்படி தான் கோர்ட்டுக்கு வர்றதுன்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் ஒரு விட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் டைம் அண்ட் அகேன்னு சொல்கிறாங்க கான்ட்ரடிக்ஷன் மைனர் கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருந்தால் அந்த விட்னஸை நம்பணும் ஏன்னா நானே இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னதே என்னால் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் பவுண்ட் டு அக்கர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்டில் சொல்கிறாங்க கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் ஆர் பவுண்ட் டு அக்கர் இப்போ கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் மைனராக இருந்தால் அந்த வி சாட்சியை நம்பணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் மெட்டீரியலாக இருக்குது கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் மெட்டீரியலாக இருக்குது இப்போ மணி ஆறு பத்து ஏன் வாட்சில் ஆறு பதினஞ்சு போய் கேட்கலாமா உன் வாட்சில் அன்றைக்கி ஆறு பத்தா இது ஆறு பன்னெண்டு ஆட்சிலாம் கேட்க முடியாது மெட்டீரியலாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு 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 மாடர் கேஸை உதாரணமாக எடுத்துக்குவோம் எப்படி அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னா மேஜராக ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட்டை அட்டாக் பண்ணணும் எந்தெந்த வகையிலலாம் ஒரு ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை அட்டாக் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ஷன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி எஃப்ஐஆர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதில் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம கேட்கணும் அதை நம்ப முடியாது நீட்டாக க்ளீனாக எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் அதையும் நம்ப முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் டைம் நீட்டாக இப்போ அப்படி நீட்டாக க்ளீனாக எழுதியிருந்தால் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ஆமாம் சம்பவம் நினச்சி இறந்து போனவங்க உங்கள் வீட்டுக்காரங்க தானம்மா அப்படியே கேள்வி போ நீங்கள் நேராக போய் நீ குழந்தை நடந்ததெல்லாம் பார்க்கல பொய் சொல்கிற அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் கிராஸ் கிடையாது நேரடியாக ஒருத்தவங்க கூட ஒதுக்க மாட்டான் பொய் சொல்கிறீங்கன்னு சண்டைக்கு வந்துடுவான் நேராக முதல் கேள்வி ஆமாம் செத்து போயிட்டார் இல்லைங்கம்மா உங்கள் வீட்டுக்காரு கல்யாணம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் இருக்கலாமா ஆமாங்க ஐயா சொல்லி ரெண்டு கேரத்தை கேட்டதுக்கப்புறம் சம்பவம் நடந்து போலீஸ் போனீங்க ரொம்ப பதட்டமாக இருந்தீங்களோ ரொம்ப பதட்டமாக இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டு விட்ருணும் ஆர்கியூமெண்டில் சொல்லணும் விட்னஸே சொல்கிறாங்க ரொம்ப பதட்டமான சூழ்நிலை இருந்தாங்க சீஸ் நத் நன் அதர் தன் தி ஒய்ஃப் ஆஃப் த ரெசீஸ் கம்ப்ளைண்ட் எக்ஸிபிட் பியூன் எடுத்து பாருங்கள் வெரி நீட்லி ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் எப்படிங்க எழுத முடியும் நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் பாருங்கள் அக்யூஸ்டு பேர் ஏங்க தப்பாக எழுதுவாங்க
நான் ஒரு கேஸில் கேட்டேன் ஒரே ஒரு ஜட்மெண்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இருக்குது அதை வச்சு ஒரு ட்ரையலில் கேட்டேன் போஸ்ட்மார்டம் சர்டிஃபிகேட்டை ச சடலை கூற ஆய்வு வேண்டுகோள் விண்ணப்ப தோறை கொடுத்தீங்களான்னு கொடுக்கல சார் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம்னாரு நீங்கள் வந்து கொடுத்துருப்போம்னு சொல்லுவாங்க போலீஸ் ஐஓவை விசாரிக்கிறப்ப எதை கேட்டிங்கனாலும் ஆமாம் அப்படிம்பாங்க எந்த கேள்வி கேளுங்க ஆமாம் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படிம்பாங்க உடனே அடுத்த கேள்வி கேட்கணும் இந்த கேஸோட ஃபுல் கேஸ் டைரி உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு கேட்டணும் முதல் கேள்வியை கேட்டணும் பொட்டில ஏறணும்னா கிராஸ்னோட முதல் கேள்வி இந்த குற்ற வழக்கினுடைய சிடி ஃபைல் உங்கள்கிட்ட இரு முழுமையாக இருக்கான்னு கேட்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் பொட்டியில் இருக்க முடியாது இறங்கிடணும் உறுதியாக இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும் சரி எடுத்து பாருங்கள் அதில் வந்து எஃப்ஐஆர் அனக்ஸ் பண்ணதா குறிப்பு இருக்குதா நிச்சயம் இருக்காது கேஸ் டைரி இருக்கும் வழக்கு நாடு குறிப்பில் எழுதணும் என்ன தேதி கொடுத்தீங்க முதல் தகவல் அறிக்கையை இணைத்து அனுப்பிச்சிருக்கீங்களான்னு பாருங்கன்னா இருக்காது சரி எப்பெல்லாம் இதை வந்து போஸ்ட்மார்டம்னா வந்து இங்கே ஆரம்பி பண்ணேன் அந்த கேஸ் மகாதேவன் அண்ட் அதர்ஸ்னு சிடிஜே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ரிப்போர்ட் கேஸ் ஜஸ்டிஸ் ராஜேஸ்வரன் ஜே அண்டு ஜஸ்டிஸ் கேபி கே வாசுகி ஜே ஆரிக்க பண்ணுமா அவங்க கேட்டாங்க வாசுகி ஜே கேட்டாங்க சார் போஸ்ட்மார்டம் கஷ்டத்துக்கு எஃப்ஐஆர் வச்சு பிஎம் டாக்டர் என்ன பண்ண போகிறாரு என்ன புதுசாக இருக்குது எஃப்எம்லாம் அவருக்கு எதுக்கு சார் எஃப்ஐஆர் அனுப்பணும் அப்படின்னு இன்னும் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் சப்ரஸ்ட் எல்லா கிரிமினல் கேஸ்லேயும் நம்ம இந்த பிளி எடுத்தே ஆகணும் ஒரு கேஸை டிஃபென்ஸ் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் ஒன்று இருந்துச்சு தேர் வாஸ் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தட் பேசிஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் வாஸ் ஆன் இன்வெஸ்டிகேஷன் வாஸ் கமன்ஸ்ட் எஃப்ஐஆர் வாஸ் ட்ரான் அப் கிழிச்சு போட்டுட்டு இந்த எக்ஸிபிட் பியூன்னு அக்யூஸ் மேலே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லணும் இப்படி ஒரு டிஃபென்ஸ் எடுத்தால் முதல் தகவல் அறிக்கையை அது ஜெனசிஸ் ஆஃப் அ கரண்ட் சப்ரஸ்ட் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் சப்ரஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்தால் தேர் இஸ் அ கைட்லைன் பை த ஹானபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டே ரெண்டு கைட்லைன் சொல்கிறாங்க டிலே இன் எஃப்ஐஆர் இருக்கா எல்லா கேஸ்லேயும் இருக்கும் ஜஸ்ட் டிலே இன் எஃப்ஐஆர் இருந்தால் பெனிஃபிட் வில் நாட் பி கிவன் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் பெனிஃபிட் அவுட் அவுட் கொடுக்க முடியாது தேர் மஸ்ட் பி அ க்ராஸ் எக்ஸாமினேஷன் எஃப்ஐஆர் எத்தனை மணிக்கு பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது இதில் டிலே இருக்குது டிலேக்கு காரணம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் சிடி ஃபைலில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் போனால் இல்லைன்னு சிடி ஃபைலில் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கீங்களான்னு கேட்கணும் எதை சொன்னாலும் போலீஸ் இருக்குது சார் அப்படிம்பாங்க நாங்கள் அன்றைக்கி போனோம் ஜேஎம் ஒன் லீவ் சார் ஜேஎம் த்ரீ தான் இன்சார்ஜ் அப்படின்னு நாங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு தெரிஞ்சுக்க அதனால் லேட்டாக போச்சு சிடி ஃபைல் எடுத்து பாருங்கள் சார் என்றைக்கு போனீங்க யார் வந்து உங்களுக்கு சொன்னால் காரணம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்களா இல்லை வேணும்னே நீ எஃப்ஐஆர் எக்ஸிபிட் பி ஒன்று ஏற்கனவே ஒன்று இருந்துச்சு மறைச்சிட்டீங்க அதை சொல்கிறதுக்காக பொய்யாக சொல்லிட்டீங்கன்னு சஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எஃப்ஐஆரில் டிலே இருக்குது பார்த்தாலே தெரியுது தேர் மஸ்ட் பி அ ஸ்பெசிஃபிக் க்ராஸ் எக்ஸாமினேஷன் நிறைய தீர்ப்புகளை வந்துட்டு வெறுமனே எஃப்ஐஆர் இருக்குன்னு பார்த்தா ஒத்துக்க முடியாது க்ராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கணும் ஏன்னா இது ஒன்றும் காக்னிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு புறோ நோட்டு சூட்டு மாதிரி மூணு வருஷம் கழிச்சுனா அப்படின்னு மாதிரிலாம் கிடையாது சிஆர்பிசியில் அப்படி ஒன்றும் சொல்லலை செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் சிஆர்பிசியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆசூனஸ் இட் ஹேஸ் டு பி ஃபார்வர்டட் ஃபோர்த் வித்துங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க காலதாமதத்தை பயன்படுத்தி டிலேவை பயன்படுத்தி சில பேரை சேர்த்துருக்காங்க சில பேரை நீக்கிருக்காங்கிறது சந்தேகம் வருது அவ்வளோதான் ஐஓட்டை கேட்டிங்கன்னா காரணம் சொல்லுவார் காரணம் இல்லை இஃப் தெர் இஸ் நோ பிளாசிபிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபார் த டிலே தென் தி டிலே வில் பி ஃபேட்டல் டு தி ப்ராசிக்யூஷன் எந்தெந்த கேஸ்லலாம் போஸ்ட்மார்டம் சர்டிஃபிகேட்டை ரெக்கொஸ்டேஷனோட எஃப்ஐஆர் அனுப்பணும் அப்படின்னா முதல் தகவல் வரைக்கே சப்ரஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு கிராஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டிஃபென்ஸ் எடுத்திருந்தால் கட்டாயம் அனுப்ப வேண்டும் அதுக்கப்புறமா என்டிபிஎஸ் கேசஸ் முதல் தகவல் அறிக்கையில் சில கேஸ் ஆரம்பிக்கும் சில கேஸ் சீசர் மகஜர் போட்டு இப்போ ப்ரொஹிபிஷன் அஃபென்சஸ் என்டிபிஎஸ் கேசஸ்லாம் என்னென்னா கான்ட்ராபண்டை சீஸ் பண்ணுவாங்க சீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் கொடுத்து ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரி ரிப்போர்ட் வில் பி ட்ரான் அப் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் வில் பி டேக்கன் அப் இப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க பதினோரு மணிக்கு ஒரு இருபது கிலோமீட்டருக்கு அந்தாண்ட சீசர் மகஜர் போட்டிருப்பாங்க கான்ட்ராபண்ட்லாம் சீல் வச்சு ரெடியாக இருக்கும் அதில் மேலே பார்த்
ஆனால் சிடியில் பார்த்திங்கன்னா எந்த என்ட்ரியும் இருக்காது ஸோ இந்த கேள்விகளை கேட்கணும் முன் தீர்ப்புகளை படிச்சுட்டு அந்த தீர்ப்பை எப்படி அப்ளை பண்ண முடியும் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனாக அந்த கேள்விகளை நாம் கேட்கணும் டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து அந்த டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிலையும் நம்ம எப்படி கிளைம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இருக்கணும் முதல் தகவல் அறிக்கை ஸ்டேட்மெண்ட்டு கம்ப்ளைண்ட்டு நோட்டீஸ் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் வந்துவிட்டோம் இதுக்கப்புறமா நீதிமன்றத்தில் தண்டனை கொடுத்துறாங்க தண்டனை கொடுத்துட்டாங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கன்விக்ஷன் அண்டு சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கன்விக்ஷன் இஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டிக் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கன்விக்ஷன் இஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ளீடிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்துக்கு காரணமே ராம் நரங் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் அந்த கேஸில் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கன்விக்ஷன் வாஸ் நாட் கிராண்டட் பை தி ஹானபிள் ஐ கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகுது அப்போ தான் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கன்விக்ஷன் லீடிங் ஜட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஜட்மெண்ட் அதில் அதில் சொல்லுவாங்க தேர் வாஸ் நோ ப்ளீடிங்ஸ் அட் ஆல் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் டிஃபென்ஸுக்கு அப்பியர் ஆனவங்களும் ஸ்டேட்டுக்கு அப்பியர் ஆனவங்களும் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க லீடிங் லாயர்ஸ் அதில் சொல்லுவாங்க தேர் வாஸ் நோ ப்ளீடிங்ஸ் அட் ஆல் பிஃபோர் தி இன் ஆர்டர் டு சஸ்பெண்ட் தி கன்விக்ஷன் ஏன்னா கன்விக்ஷன் அண்ட் சென்டென்ஸ் இன்செப்பரபிள் ட்வின்ஸ் கன்விக்ஷன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் அவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க கன்விக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட செக்ஷன் த்ரீ நைன்டீன் கேன் பி இன்வோக்டு சென்டென்ஸை நிப்பாட்டி வச்சுட்டு த்ரீ நைன்டீனில் அடிஷன் ஆஃப் அக்யூஸ்ட் சம்மன் பண்ணி திரும்பி ட்ரையல் நடத்தி எடுத்து கடைசியாக ஜட்மெண்ட் சொல்லலாம் அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் அந்த கன்விக்ஷனை ஒரு நீதிமன்றத்தினுடைய முடிவு ஒரு நீதிமன்றத்தினுடைய முடிவு தீர்மானம் என்ன சாட்சிகளெல்லாம் விசாரிச்சதில் நீ குற்றவாளின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க தட் மீன்ஸ் கன்விக்ஷன் அதை நிப்பாட்டி வைக்கணும் அப்படின்னா காரணம் சாதாரணமாக பெய் மூணு வருஷம் அஃபன்ஸ் ரெண்டு வருஷம் அந்த ஏற்கனவே பெயிலில் இருந்தார் பெயில் கொடுங்க சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் டு பெயில் நார்மலாக எல்லா கேஸ்லேயும் கொடுத்துருவாங்க பட் இன் ஆர்டர் டு கெட் அன் ஆர்டர் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கன்விக்ஷன் தேர் மஸ்ட் பி ஸ்பெசிஃபிக் ப்ளீடிங்ஸ் இப்போ சஸ் கன்விக்ஷனை வந்து நிப்பாட்டி வைக்கலன்னா இந்த அக்யூஸ்டுக்கு என்ன நடக்கும் அவருக்கு இரப்பேரபிள் இன்ஜுரி பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஆர்டர் தேர்ட்டி நைனில் ஷூட் ஃபார் இன்ஜங்ஷன் ட்ரீம் இன்ஜங்ஷனில் அதே மாதிரி தேர் மஸ்ட் பி ஏ ஸ்பெசிஃபிக் ப்ளீடிங்ஸ் அப்போ தான் கன்விக்ஷன் கேன் பி சஸ்பெண்டட் தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஜட்மெண்ட்ஸ் ஆன் தி பாயிண்ட் சித்தூஸ் கேஸ் அண்ட் ராம் நரங் கேஸ் ரிப்போர்ட் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வால்யூம் டூ எஸ்இசி பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் பெரிய வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் I have given number of judgments in the in the notes I don't want to waste the time exactly I have completed one hour I don't don't want to take much time uh, my sincere thanks to the MMBA and uh, my learned friends thank you Nandal Thank you sir may I now invite Mr Parthiban to deliver his word of thanks sir kaach doubt irundhuchna kekkalam questions raise panna pannalam எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க சப்சிக்வெண்டாக கன் கன்ஃபெஷன் வாங்கிட்டு திருப்பி நாலு அக்யூஸ்டையும் அந்த நாலு அக்யூஸ்டோடைய ஓவர் டாக்டையும் திருப்பி இன்னொரு ஒரு ரிப்போர்ட்டாக போடுறாங்க அதையும் எஃப்ஐஆர் மாதிரியாக ட்ரீட் பண்ணி கோர்ட்டில் டீல் பண்ணுறாங்க இதை ஏன் அமெண்ட்மெண்ட் சொல்லக்கூடாதுன்னு கேட்குறேன் எஃப்ஐஆர் வந்து யார் வேணாலும் கம்ப்ளைண்ட் யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் டேஸ்ட் மேக்கப் டே காகனிசபிள் அஃபன்ஸ் அக்யூஸ்ட் பேர் அதில் இருக்குன்னு அவசியமே இல்லை டூரிங் தி கலெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் அதுதான் இன்வெஸ்டிகேஷன் மீன்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் ஒரு அக்யூஸ்டை யாருமே இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஒத்தக்கடை போலீஸ்னு வச்சுங்களேன் அங்கே இருக்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு பா ஒத்தக்கடை இன்ஸ்பெக்டரு அவருக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு நாலு பேரை கூப்பிட்டு ஆனால் ஐ விட்னஸ் நின்றுக்கங்க நாங்கள் கொலை பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு செய்ய போகிறதில்லை இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு அஃபன்ஸ் சப்சிக்வெண்ட்டாக விசாரிப்பாங்க இப்போ கூட ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு கேஸ் டிஃபன் பண்ணோம் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஃபைல்டு காங்கனிஷன்ஸ் வாஸ் டேக்கன் சம்மன்ஸில் எல்லா அக்யூஸும் அப்பியர் ஆகிட்டாங்க சப்சிக்வெண்ட்டாக கும்பகோணத்தில் ஒரு அக்யூஸ்டை ஒரு கிரேவ் அஃபென்ஸில் பிடிச்சி விசாரிக்கிறாங்க த டூ அக்யூஸ்ட் கேவ் கன்ஃபெஷன் இது மாதிரி சோன் சோ ஊரில் ஒரு மாட்டம் நடந்துச்சுலங்க அது நானும் இருந்தாங்க செஞ்சோம்
ஃபர்தர் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு கன்ஃபஷன் அது மூலமாக வரக்கூடிய எல்லாம் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் வரும் கன்ஃபஷன் ஆஃப் கோ அக்யூஸ்ட் தாராளமாக பண்ணால் அது எஃப்ஐஆர்னு வராது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ட்ரேஷன் ரிப்போர்ட் வரும் சார்ஜ் ஆல்ட்ரு பண்ணி வருவாங்க அதே மாதிரி அக்யூஸ்டு பேரை வந்து உடனே அனுப்பணும் அதில் லேட் லேட்டாக வரக்கூடாது அப்படி அந்த ஆல்ட்ரேஷன் ரிப்போர்ட் இருக்கிறப்ப ப்ளீடிங்ஸில் நான் இப்போ இங்கே டிவிஷன் பெஞ்சில் ஒரு என்னோடய ப்ளீ வாஸ் ரிஜெக்டட் மதுரை கேஸில் தான் அந்த எங்களோட ப்ளீடிங்ஸு ப்ளீ என்னென்னா அந்த ஆல்ட்ரேஷன் ரிப்போர்ட்டில் யாரை என்னைக்கு பிடிச்சாங்க எதனால் இவங்களாம் சேர்த்தாங்கிறத வராது கன்வர்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் அதனால் அது மாதிரி ஆல்ட்ரேஷன் ரிப்போர்ட் கோர்ட்டு போகிறது இல்லையா அது தொடர்பாகவும் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும் அக்யூஸ் எத்தனை பேரை வேணாலும் சேர்க்கலாம் நீக்கலாம் வேணாம் எஃப்ஐஆர் சில கேஸில் சில சில கேஸில் அக்கரன்ஸ் பண்ணோடனே என்ன பண்ணுவான் நைட்டாக போய் ரெண்டு பேரும் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வந்துடுவான் அதனால் கோஸ்பல் ட்ரூத்துன்னு கிடையாது அப்போது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவொடனே அக்யூஸாக வருவான் to set the criminal law on motion avladha it is not an encyclopedia thank you sir any other questions from anybody else sir 156 sub class 3 la direction in jm la rendu forward pannadukaprom within 3 months la rendu report file pannunga nu solli forward pannadukaprom avaru 6 to 7 months sila cases la rendu fir um file pannala edhum investigation um conduct pannama irukku andha mari situation la adukku against nam enna remedy edukonum you can move for id to sir கண்டம் டு மூவ் பண்ணலாங்களா இல்லை ஃபோர் எயிட்டி டூ இல்லை ஃபோர் எயிட்டி டூ ஃபோர் எயிட் கட்டாயம் எதுக்கு எதுக்கு ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணுறீங்க பத்து நாள் கழிச்சு போட்ட வேண்டியதானே தேங்க்யூ சார் ஜி பிரபாகரன் வெர்சஸ் சூப்பர்ண்டா போலீஸ் தஞ்சாவூர் சார் ஜஸ்டிஸ் எம்எம்எஸ் ஜே அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சதீஷ்குமார் ஜே டே ஜட்ஜ்மெண்ட் டிவிஷன் பெஞ்ச் மதுரை சார் எனக்கு ஒரு பர்சனல் டவுட் உண்டு சார் டிஃபெக்டை இன்ஃபார்ம்னு சொல்லாமல் ஏன் டிஃபெக்டை கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்கிறோம் சார் சார் <laughs> 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 சார் கோர்ட்டுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் வர்றது போலீஸ் யார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்களோ இப்போ கம்ப்ளைண்ட் அண்டர் டூ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசி ஹீ கேன் பி கால்டு எஸ் கம்ப்ளைண்ட் இதில் டிஃபெக்டாக கம்ப்ளைண்ட்னு வர முடியாது இஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மெண்ட் என்னோடய பெயில் அப்ளிகேஷன்லலாம் அப்பீல்லாம் நான் எழுதுறது ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மெண்ட் அப்படின் தான் சொல்லுவேன் இன்ஃபர்மெண்ட் தான் தேங்க்யூ சார் பிஃபோர் ஐ ப்ரப்போஸ் த ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் ஐ ரெக்வஸ்ட் டுடே இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டே It is a birthday for our secretary to wish our secretary sir a oh, oh, very happy birthday. Happy birthday sir. When the MMBA Legal Literacy Club has decided to take a lecture on criminal headed by our chairman, the first thought which we propose is our uh, Karnanidhi sir. He was the only person which came to our mind to have the lecture and uh, fortunately the same was even proposed by our uh, president also so thank you for that and i thank our chief guest uh, thank you so much for the wonderful lecture it was outstanding lecture i thank our uh, president of mmba for the wonderful opportunity which garnered our literacy club to give this wonderful lecture i thank our secretary of mmba i thank our chairman of legal literacy club and i thank the senior advocates advocates brothers and sisters and the coordinator uh, prithvi and the members of legal literacy club office bearers of mmba office staffs precisely sekar kali tirupathi and vijay and the videographer john and photographer dandra janna one more thanks to the master ceremony for prithvi and last but not least i thank the god and the mighty big bang which gave this opportunity <laughs> for that only we are here and i thank you all thank you so much